so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada goose for the cold, and they told me to count on my blessings, I counted a lot. Stashing my treasure in heaven, where well, it'll get better, and don't gotta weather the rock. Yeah, KD the second, that's rapper, that's reverend They started with Jesus, but I never left it Think they protected, we tear down your hedges I gave you the book, but you boys never read it Don't need your credit, you cannot check on My dress is still swinging, I'm Eddie from Tekken Come to the message, I keep it consecutive Hold up, look, Damien and for three If they pass it to me, I turn you to a meme I ain't worried about demons, you think the vaccine Is the mark of the beast, need to turn off your screen And get back to the reading, and back to some reason Remember, you giving the flag your allegiance We lack an agreement, long as we kids are the king We still gonna be laughing with Jesus. No cap in the scheme and I'm happily beaming You have to believe in I'm tapped in and we got the vision People don't care you keep Christ in your Christmas If they cannot see that there's Christ in the Christian You do the division, now give me some difference The spirit of trolling is great So I give them Paul, no longer the change They weather the storm but my hands will be praised So I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not Native supply for the drip and need line for the whip, but I've counted a little a lot Placing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the rock Yeah, pledge my allegiance, I'm reading Ephesians I grew with the heathens, I ran with hyenas They told me to beat it, that led me to Jesus, he led me to freedom The trap undefeated, we keep it in season Look, you gotta see it, the home of the free has got 10,000 reasons No people for pleasing, no fraud of the trees And we really believe I'm never entangled, I'm giving you red table talk Yeah, baby and Dilly, we setting it up Feel like I won the award Feel your breath when they press and record In the booth we just don't wanna court With these verses I'm going to war I'm just thankful you call me your boy I just wanna be used by my father Cause the point is to show on my album I just feel like the time is upon us We the children in need of his guidance I don't need no AP to live in this timing Like it's shady, we still not afraid Tell my lady I'm here to the grave Put me in like I play for the Braves You had a good run, but he closing the game mm, uh, yeah with your own hands, share your glory with no man. Leave my heart wide open. Tell me when the walls was closing. Now your heart is flowing. I can't stop this moment. Stand on the top, see it all bitter. When I stand on the rock, see it all clearer. Yeah, my pops told me about a Paul Bearer who can open caskets. He a soul stellar. When you look at my jeans, you can't compare them. Cause the spirit of God gave me raw denim. Had voids in me, only God filled them. Never thought he'd ever put a cross in them.
Fala galera, Sport Cristi na área, estamos aqui para mais um dia, né? Eu, Estevam, Paulo Estevam. Fala galera. E Léo Aragão, o nosso goleiro do Ituano aí, grande homem. Fala galera, beleza? Ricardo, Estevam, obrigado pelo convite, viu? Beleza. E aí, Léo, vamos começar, né? Falar um pouco da sua carreira, com onde você começou, onde tudo começou, onde começou o futebol ali pra você, né? Falar um pouco da sua carreira aí, como que começou, e hoje você tá no Ituano, mas vamos falar um pouco aí. É, eu comecei lá em Americana mesmo, sou de Americana, e acho que como a maioria, ninguém começa no gol, né, mano? Comecei <risos> na linha... E, tipo, desde pequeno eu jogo, só que, acho que com uns 5 anos eu brincava junto com meu irmão, meu irmão é mais velho, ele tem uns 5 anos de diferença, eu jogava junto com os caras, e só que em determinado momento eu tive que parar, né? eu não lembro exatamente por que que eu parei, e parei de ir pra escolinha, assim, né, que eu, que eu jogava até então. E aí, depois de um tempo, comecei a assistir, sim, eu sempre assisti muito jogo, né, e eu gostava muito, assim, de, de ver as defesas, principalmente do Rogério e tal. E aí, na Americana tem uma escola de goleiro, né? Tipo, é a primeira do Brasil e tal. E ia ter um evento, mano. Ia ter... Os goleiros do Corinthians iam ir na época. Era o Júlio, o Cássio, o Danilo e o Galter, que era lá de Americana. E aí eu falei, ah... Falei pro meu pai, vamos lá, né? Vamos conhecer e tal. Já ver os caras e tal, que... Era fam... Tipo, os caras são famosos, são grandes. Uhum. E a gente vai lá e assiste, né? E aí eu gostei, cara, eu me apaixonei pela posição, porque, tipo, era um treino, e aí a gente ia conversar com os caras, trocar uma ideia com os caras. E aí eu fiz o primeiro treino ali, de goleiro. Gostei, assim, de, de sair todo sujo, a mãe ia reclamar depois, mas ali começou tudo pra mim. E aí foi onde eu aprendi tudo, do começo, assim, do goleiro, porque é uma posição muito diferente, velho. E muito quem diferente. foi a, a pessoa, assim, o parente, enfim, que mais te incentivou, mais te deu apoio? Ah, ah eu, eu, sim, por ser muito próximo e amar o futebol, com certeza foi meu pai, né? Porque ele, assim, a gente brinca que o primeiro brinquedo que ele me deu foi uma bola e eu dormi abraçado com ela, assim, desde sempre. E ele sempre fez isso de, tipo assim, me incentivar, mesmo quando eu não entendia, quando eu era criança, eu não ia entender nada, eu era um bebê ainda. Mas ele sempre colocava a bola no berço. É, eu, assim, minha mãe conta, né? Tava até conversando com ela sobre isso hoje. Que eu não era uma criança de muito de assistir desenho. Eu assistia jogo junto com meu pai, sem entender nada. Ficava lá, tipo, me divertindo junto com ele. Ah, legal. E, e ele acompanha a sua carreira até hoje. Sim, sim. É, sempre, tá. tá sempre nos jogos. Sempre, por exemplo, até nos jogos que eu não, não tô, né? Ou algum jogo que eu tô é, de não relacionado, meu pai tá junto, vem pra cá. A gente tá pertinho aqui. É, uma hora, um né? americano sim, aqui. É, né? Ontem eles estavam aí, passaram o dia aqui comigo hoje. Foi legal pra ela. Ah, legal. E aí, depois dessa escolinha, você começou... Aí, como que você chegou na base? Você começou no Rio Branco, isso? Isso, foi... É. Assim, eu tava na escola de goleiro já fazia... O quê? Eu entrei com nove? Já fazia um ano e meio, mais ou menos. E aí... Eu comentei, né, que eu queria começar a disputar algum campeonato para tipo, jogar ali com os caras também. Uhum. E aí o responsável por lá comentou comigo que, que ele ia arrumar um time ali na cidade. E tinha um time perto da minha casa, assim, no bairro do lado, que era filial do Rio Branco. Mas, assim, através da escola de goleiro eu fui para esse time. E aí foi que eu comecei a jogar. Eu, eu lembro que eu cheguei, disputei meu primeiro campeonato, assim, no Sub-10 com o Rio Branco. E era um time, assim, que... Pro sub-11 era estruturado, então disputava campeonato uhum. bom e tal. A gente, com 11 anos, já, já comecei a jogar Associação Paulista, Copa Ouro, que para quem tá começando é uns campeonatos, tem o Corinthians e tal. E aí foi, foi ali que começou essa, o primeiro contato assim, com o campeonato mesmo, foi ali. Ali é uma, uma vitrine, né? Só assim, né? Sim. E aí depois você foi, aí chegou até... É, eu, eu comecei ali no Rio Branco, fiquei o sub-10, sub-11... Com 12 anos eu joguei um campeonato, né, que, que chama Associação Paulista, não sei se ainda tem, creio que ainda tem. E os meus jogos eram sempre, por exemplo, jogava o sub-12, porque o campeonato paulista é 11, 13, 15. Uhum. Aí quem tá no sub-12 e sub-14 ficava meio uma lacuna, né, que a gente chama de ano ruim. E aí ah. esse campeonato era pra isso, era um campeonato das categorias intermediárias que, que ali. Que ficava ali. Isso. Isso. Aí, depois do jogo do sub-12, tinha o 14. 
Então, e o Rio Branco só tinha o 12, não tinha o 14. Então, eu jogava, sei lá, eu lembro que uma vez eu joguei em Guarulhos. Era Rio Branco e Guarulhos. E depois era Red Bull e Guarulhos. E aí os caras, assim, óbvio, depois a gente entende que é Deus, né? Mas é. na época parecia... Todo, todo lugar que eu ia, os caras iam depois. E aí eles começaram a ver alguns jogos meus ali. E aí você é meio que monitorado, né? Até que um dia, eu nem esperava, os caras me convidaram para ir numa clínica que tem em, em Campinas, né? Que chama Clube Cultura, o lugar. Que é onde treina o Sub-13 do, do Red Bull. E ali eu fiquei, tipo, fui umas duas vezes fazer meio que um teste pra começar a treinar com os caras. E aí eu ficava no Rio Branco e no, no Red Bull no começo. Porque você ainda não dá pra alojar, você é muito novo, né? Uhum. 13 anos e tal. E aí foi, foi quando eu cheguei no, no Red Bull e tre... fiquei um ano praticamente, porque foi, foi muito rápido. Geralmente é, você fica bastante tempo nesse... nesse... Treinando duas vezes ali no uhum. Red Bull, no Clube Cultura. Só que como o Sub-14 tava com um goleiro só, e os caras viram potencial em mim, eles falaram, ó, oh, começa aí já direto pro Red Bull. Lá em, era em Jarinu na época, agora uhum. tá trocando, né? Tá indo pra Bragança. E aí eu comecei a ir pra lá, treinar com o Sub-14 já, e eu tinha 13. Isso já, já no outro ano, né? Que, eu, que, o, que o Red Bull já tinha me chamado. E aí eu comecei a ir mais lá pra Jarinu e tal, e aí eu já comecei a fazer mais parte, assim, do Red Bull mesmo. Então, no, no, do Red Bull, você chegou no Sub-14 lá. É, eu, eu lembro que foi, foi engraçado, assim, foi, foi a primeira <risos> história engraçada que aconteceu <risos> comigo, assim, que, que eu me lembro, né, porque é sempre um momento muito especial, né, as pessoas falam, nossa, fazer teste, sabe, é, fazer o teste, a peneira, <risos> o cara ficar nervoso, uhum. e eu tava no, na clínica do Red Bull, e era uma escolinha, mas assim... Eu, eu, a gente não tem uma família, por exemplo, que o pai foi jogador, ou o vô foi jogador, sabe? o tio e, e entende assim muito. E a gente tava ali e eu, me, eu entendia que eu já tava no Red Bull, entendeu? Eu tava treinando no Rio Branco e tal. E aí eu comecei a treinar lá com os caras. E aí no final do ano, eu tinha o último campeonato pelo Rio Branco ainda. E aí, só que batia na mesma semana, que seria a semana de teste lá uhum. no Red Bull. Pra quem ficou na clínica até aquele momento, ia ficar uma semana alojado pra ver se o cara conseguia estar naquele... Aquela batida, né? De treino todo dia e tal. Se adaptava, né? Isso. E aí os caras puxaram essa minha semana uma antes. Falou assim, não, vamos atrapalhar o Rio Branco também, que ajudou até agora. E aí vem uma semana antes e você vai treinar com os caras mais velhos, que vai fazer a transição pro sub-15. Falei, beleza. E pra mim era uma semana normal. Eu, eu não sabia que eu tava de teste. Então eu nem fiquei nervoso. Entendeu? Tipo assim, ninguém me avisou, ó, oh, você vai vir passar uma semana de teste. E aí uhum. eu fiz a semana e tal, tranquilo. Acabou a semana, o, o treinador de goleiro me, cham, me chamou assim e falou assim, ó, oh, parabéns, você foi aprovado. Eu já não tava. <risos> já não tava. <risos> Mas eu falei, velho, eu não tava, velho. Eu, assim, eu pensei não. que já era titular. É, né? Tipo assim, você, você foi aprovado e tal, você vai vir morar aqui a partir de janeiro. Eu falei, Senhor Jesus, eu, porque eu achei que era só em abril, porque eu faço aniversário uhum. em abril. Tipo, não despedi de ninguém na escola e tal. Só no outro ano me mudei. Só e comecei a morar, mano. O pessoal te reclamou do você na escola. Nossa, <risos> sumiu. Sumiu. Do não, nada, não, largou todo mundo. Jogador, <risos> né? Abriu, mas, mas é né, legal que quando Deus tem um propósito na nossa vida, claro que tipo, né, é, na carreira, quando o pai é jogador, influencia muito, né? Sim. Tem uns caminhos que eles já ensinam. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, né? É, né? Deus falou, você vai ser jogador e você tem um propósito ali como atleta. Sim. Né? Ele faz, faz tudo diferente, independente se você, seu pai, né, não foi jogador, ele faz ele tudo o caminho. Né? É, ele direciona o caminho, né? E eu lembro que, assim, eu, eu era muito pequeno ainda para entender essas coisas, mas Sim. eu sempre fui na... Pô, desde que eu lembro, né? Porque três anos minha família começou aí na igreja que a gente tá hoje, até hoje, né? Uhum. E eu lembro que com uns oito, mais ou menos assim, eu tava num, num culto de quarto, assim, que, que eu não curtia muito ir, mas eu ia com a minha mãe, porque ela me levava, né? Uhum. E aí, quem tava pregando, ele começou a falar que a gente tinha que servir ao Senhor e servir ao propósito de Deus. E aí ele deu os exemplos, né? Dos missionários, dos pastores. E aí eu lembro que eu entrei numa crise, porque eu já queria jogar futebol. 
eu falei, saí do culto chorando, falando pra minha mãe, mãe, e agora? Eu vou ter que largar o futebol pra ser pastor, pra ser missionário. <risos> tipo assim, oito anos, né? ah. E aí minha mãe falou uma coisa que, que marcou a minha vida e, e assim, eu lembro até hoje porque é, tem muito a ver com o que eu vivo hoje. Ela falou assim, filho, se Deus tá te direcionando também pro futebol, é porque você consegue levar o evangelho através do futebol. Tipo assim, e, e depois que eu cresci eu fui entender, tem lugares que por mais que, que seja... É, por exemplo, tem lugares que Deus vai te direcionar porque você vai conseguir falar com aquelas pessoas. Uhum. Você vai entender o contexto daquelas pessoas. E é isso que eu aplico hoje, entendeu? Tipo, é, por estar no meio do futebol, eu vou entender qual é a dor do cara, quais são as dificuldades do cara. Então, o futebol, eu falo, né? É o meu campo de atuação do evangelho. É onde eu consigo expandir o reino. É onde é, eu vou entender o que está acontecendo. E aí consigo, né, levar a palavra de Deus ali. É, entender a situação que eles passam, exato, né, então exato. ali você vai entender e você vai levando o evangelho e, o, e atingindo o seu propósito, pode ser depois acabar sua carreira, Deus coloca outros caminhos ou continue no futebol também, né, e creio que Deus dá o caminho pra tudo, né. Deus, ele, ele quer te usar independente do lugar que você esteja, sim, né, se ele sim. te escolheu pra te usar, independente do lugar que você tá, ele vai te usar. Sim, é. o Mário Sérgio que, que veio aqui, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que a gente está jogador, né? É, a gente uhum. não é jogador. Sim. Que é isso, cara. Hoje eu estou jogador e amanhã a minha vida vai continuar. Então, pra onde Deus for me direcionar, é pra onde eu vou. E ainda é. mais na carreira do futebol, né? Que, que é, é uma carreira curta, né? Muito curta. Né? Vou pular. Não passa, a gente nem vê, né? Nem vê. E aí, tá, aí você foi pro, pro Red Bull, sub-15, e aí nesse sub-15 que você começou já a ir pra uns campeonatos fora, eu vi que você foi pra Alemanha, Sim. Suíça, se eu não me engano. É, a gente... Eu cheguei no sub-14 e... O, o sub-14 é o ano de preparação, né? Tipo, fica sub-14, sub-15 lá, fica junto. Sub-15 é, é o ano que joga o Paulista, que joga é, esses campeonatos lá fora. E eu era goleiro reserva já do sub-15. Eu, mesmo tendo 14, eu era goleiro reserva do sub-15. E eu ia a primeira vez pra, pra fora do país. Eu, eu brincava com meus pais que eu tinha vontade de sair do país até os 18 viajar, né, a primeira vez, nunca uhum. tinha viajado de avião e tal, e aí naquele ano eu já ia logo pra Áustria, passar uma semana lá disputar um campeonato que chama Next Generation que era o ano dos 2001 e eu sou 2002 só que faltando, tipo um mês assim pro campeonato eu me machuquei, foi a primeira lesão foi a primeira não, foi a única lesão assim, mais séria que eu, que eu tive, né, que foi uma bursite, que pro goleiro é algo normal só que eu tinha 14 anos, então eu não entendia muito e o que aconteceu, tipo por cair muito e tal, e, e era um ritmo totalmente diferente. Eu treinava em Americana, óbvio, eu treinava todo dia, mas não é a mesma intensidade de você entrar num clube e tal. Uhum. E aí foi, eu machuquei faltando uma, um mês pra ir, e foi difícil assim pra mim, porque você é, que, você é mais novo, você tá imaginando já você lá, aquele evento e tal, e ver os caras indo e você tendo que ficar, porque machucou. Mas a todos os momentos, né, eu vejo que a minha carreira, assim, mesmo que, que está no começo, né? Porque eu só tenho 21 anos, mas uhum. até o que eu vivi aqui teve momentos muito marcantes e momentos que eu me agarrei e me aproximei mais ainda de Deus. E ali foi um desses momentos, assim, porque eu entendi que ainda, tipo assim, era um processo que, que eu precisava passar. Porque é, Deus estava comigo naquele momento, independente se eu ia para viagem ou não ia. E eu fiquei, tive que jogar alguns jogos... Por, por, porque, tipo assim, tem o campeonato sub-15. Uhum. E aí, quem fica, joga no lugar dos que foram... Que é durante o campeonato paulista. Ah, o campeonato tá. paulista não para. Ah, e aí, gente. eu fiquei e joguei alguns jogos. E por ter jogado, os caras... Ah, não, o Léo tem, tipo, tem potencial. Mesmo sendo mais novo, aguentou jogar o campeonato sub-15. Então, tipo assim, Deus estava movendo as coisas e muitas vezes eu nem estava entendendo. Né? É, você não tá entendendo, querendo ir para fora, né? Mas muitas Só vezes... Eu viajar é, e eu precisava estar tá aqui. E o seu, o seu é, palco ali era ali, né? E, mas, mas aí depois surgiu outros campeonatos Isso, você aí foi, né? no outro ano eu sub-15. Nesse uhum. ano a gente... Logo no começo do ano, a gente jogou a Copa Nike aqui no Brasil, que aí é só os, time, os times da Série A, assim. E na sequência da... Foi um ano, assim, muito legal para Pô, 15 anos, você viajar tanto. Na sequência da Copa Nike, eu fui pra Holanda, joguei dois campeonatos lá. Aí, no meio do ano, a gente jogou outro campeonato grande aqui do Brasil, que chamava Base Brasil 2020. 
que era assim, tipo assim, um cara, ele tinha muito dinheiro e ele fez um campeonato por ano até o filho dele chegar na, na Copa São Paulo. E aí ele fazia, e todo Caraca. ano era, eu sou 2002, todo ano era um campeonato para os 2002, para carregar o filho até, e aí só que tipo assim, com 16 o filho dele entrou num time grande, aí acabou o campeonato, Nossa. <risos> aí acabou o campeonato, ah, mas é. esse ano eu fui, e depois a gente foi para a Áustria jogar esse campeonato, que o Red Bull nunca tinha ganhado, e naquele ano que era o meu ano a gente foi, e ganhou do Benfica na final, a gente foi campeão lá. E foi assim o primeiro ano que eu viajei. E como acontece de, de, de o pessoal igual do Benfica, a Jax, você foi pra Holanda, né? Sim, foi pro Holanda. Eles mandam olheiro e, e catar ah, jogadores né? brasileiros. Tipo, eles olham, estão sempre olhando, né? E, uhum. Por exemplo, quem se destaca, os caras geralmente monitoram, porque 15 anos ainda não dá pra levar o cara, né? De, ah, é, tem entendeu? 18, tem, né? Tem, tem a cláusula de morar lá com 18, uhum. ou levar é. os pais com 16, mas assim, eles já estão de olho, né? Já. Tanto que no ano de 2000 e... No, no, no dois anos... Não, um ano depois, né? Que eu era sub-16. A gente foi pra outro campeonato. E aí a gente ficou um mês fora do país. Porque a gente jogou um campeonato na Alemanha. Não. É, um campeonato na, na Alemanha. Alemanha. É, eu vi lá na Alemanha. Aí depois a gente passou, tipo, um período na Áustria. E jogou dois na, na Holanda. Dois campeonatos direto, assim. E a gente ficou um período grande, assim, fora do país. Nossa, e ficaram as... quase um ano, então. É, tipo, não, tipo, é que foi é. um mês, assim, fora do país, ah, e eu, os entendi. campeonatos eram tiro curto, sabe, uhum. tipo, uma semana e tal, Sim. e de um campeonato pro outro, por isso que eu, que eu lembrei, de um campeonato pro outro, os caras, os olheiros, assim, dos principais times da Holanda, viam as, o, os meninos ali no primeiro campeonato, e no segundo eles iam observar de vez, assim, pra até gerar uma proposta pra alguns e tal. E é engraçado que esse primeiro campeonato, por eu ser sub-16 e, de novo, o ano mais novo, né? Porque o campeonato era sub-17, eu não, eu não comecei jogando. E aí, era um campeonato de um dia, você jogava é, cinco jogos, assim, num dia. Era loucura. Festival, festival. É, tipo um festival, é. só que, tipo assim, tinha Ajax, tinha PSV, Nossa, tinha cara. uns times grandes, assim. Aí, do Brasil tinha gente e o América Mineiro. E aí, a gente tava jogando, assim, aí... Jogamos os dois primeiros jogos, a gente tipo, perdeu um, empatou o outro, alguma coisa assim. E foi para pro, pro esse último jogo do classificatório e se empatasse teria pênalti. E aí o treinador, sei lá, deu, assim, Deus abençoou a vida dele assim, né? Para mim e me colocou, direcionou ele, me colocou e a gente jogou e foi para os pênaltis. E aí eu, eu ajudei o time, né? Eu peguei dois pênaltis na, na, naquele momento ia pra outro decisivo, e ele dec decidiu deixar eu, e a gente foi pros pênaltis de novo, eu peguei mais dois pênaltis e ele deixou, aí no outro dia, no, no outro dia, a tarde seria a final, né, e era contra o América Mineiro, tipo, dois times brasileiros foi lá no Lando Nossa, disputar o um jogo, não. e aí é, foi pra final, a gente ganhou, não precisou ir pros pênaltis, a gente ganhou direto, e aí sai uma lista, né, saía, né, uma lista dos dez principais jogadores desse primeiro campeonato, que aparentemente os times estariam de olho. E aí, tipo, os times grandes lá do lado. E aí tava lá meu nome. Foi, pra mim foi algo muito legal, assim. Foi, foi um momento especial. Eu lembro que quando eu contei pros meus pais, eles ficaram muito felizes também. Imagino que, fiquei pensando aqui agora que você falou, como que fica o psicológico, né? Porque você tá aqui, vivendo a sua vida normal, de repente você tá em outro país, jogando é, campeonato. É, como é, que tipo, fica? E jovem, assim, né? Maturidade, tipo, né? É, é a, a gente costuma conversar bastante, né? Entre os jogadores que... O futebol faz com que o cara amadureça muito rápido. Ele, Também. você... Por exemplo, eu saí de casa com 13 anos. Então, é uma experiência muito diferente. Você perde muitos momentos, assim, de... Que você tá com a sua família. Eu, graças a Deus, morava perto. Então, todo final de semana eu tava em casa ali para passar pelo menos dois dias com os meus pais. Mas tem meninos que vinham de outro estado. Então, você ficava seis meses sem ver os pais é, e tal. lá do Nordeste. É, é, então, você amadurece muito rápido. Então... Essa, esses momentos, essas histórias assim de tipo, sair do país, ter que se virar, ter que aprender a falar misericórdia. <risos> falar... <risos> inglês, ó. Nossa! <risos> mano, no primeiro campeonato do Sub-15 eu passei uma vergonha, mano. É. Eu, tipo assim, eu estudava aqui, quando eu tava em Americana ainda, é. eu estudei os primeiros anos na escola pública e ali no, pra entrar no sexto ano tinha uma prova numa escola particular e tal e aí eu tirei 100% de bolsa tal, na escola porque meus pais sempre assim, 
me, me falaram, você pode ter esse jogador, mas você vai ter que sempre se estudar. aplicar nos estudos e estudar e tal. E sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, eu passei nessa prova e tal. E lá tinha um inglês diferenciado, né? Porque é uma escola particular, diferen... totalmente diferente Nossa, da escola né? pública do velho é. to be ali. É. Né? É. E você aí nem eu vê. comecei você a. Você nem vê o velho to be. É, você nem. Você nem, você nem, vê, vê, você nem. Não, E eu comecei a. a tinha as apostilas e tal, fera assim, né? Da escola particular. E eu comecei a aprender um pouquinho de inglês. Tipo assim, beleza, né? Aí eu fui pro Red Bull, lá, escola particular também. E o inglês melhorando, assim, só que coisa linda, né? O hum. inglês ali da escola, eu tirava ah, as notas ah, 10 e é, tal. É. Aí a gente saiu do país é. e eu era o capitão do, do time, né? No Sub-15. E acabou o jogo, assim, na final, a gente comemorando, tinha sido campeão. O cara veio me entrevistar, mano. Oh, em inglês, oh, velho. E aí, ele, tipo assim, hum. ele perguntou... Ele falou assim, ele falou um negócio lá e tava um barulho, né? Eu vi que que era o um barulho, mas eu não entendi nada, mano. Só que eu, na minha cabeça ele tinha perguntado, você gostou do campeonato? Eu, yes, yes, beleza. Só yes, no. Yes, yes. Tá bom, yes. Aí, aí, beleza. Jesus é king. <risos> Jesus é king, é o que sabe. Tá bom. Não, e beleza, aí depois passou isso, a gente tá no Brasil já, o treinador. Não, vamos ver uma entrevista aqui. Os cara colocou lá cara, tipo, perguntou pra mim, como foi o campeonato? Tipo assim, era pra desenrolar, sabe? Perguntou o campeonato. Aí eu, yes. Aí o cara fica gravando e eu parado, e ele olhando pra mim, só que... Ah, aí é. os caras viram tudo, mas depois disso aí eu tive que aprender a falar inglês. Porque deu... Nossa, fiquei com uma vergonha. É, é difícil, muda, né? Muda, muda. É dúvida, né? Não, e acho que você tava na euforia ali. Não, né? né? Cara, é, eu vou meter esse Miguel sempre, vou falar é, que é o barulho. É, né? é, o barulho. é, é complicado. E esse do, dos pênaltis que você pegou, aquele que você colocou no Instagram, né? Aquele vídeo que você pega. Isso, isso é. aí foi a Base Brasil, que é o campeonato que o cara montou pro filho dele. Ah, né? é. Nesse Esse, você pegou o pênalti, então. É, é tipo, ali na, na base, assim, é que eu ainda não tive uma disputa de pênalti no profissional, uhum. mas na base, assim, em vários momentos que teve disputa de pênalti, eu, eu fui bem, assim. Ah. É uma coisa que que é uma característica. característica. É. Você teve algum problema de tamanho, ou sempre você foi grande, assim, não... porque goleiro muito tem problema com tamanho, né? Tipo assim, ah, quando... ah eu não Sim. fui aprovado porque eu não tinha tamanho. Você teve alguma coisa não, na sua eu... carreira ou não? Tipo, com tamanho nunca tive problema. No começo eu tive problema com peso, porque com peso. eu, como eu fiquei um período sem jogar, hum. e eu tive um cisto no, no pescoço, tipo, eu não entendia, né, o que, uhum. que era e tal. Era um... Tipo, teria perigo de se tornar um tumor, né? E aí, meus pais já falaram, a gente operou e tal, e aí eu fiquei um período tomando uns remédios e tal, e eu engordei bastante. E aí, no começo, eu sofri, porque eu ainda não tinha, assim, é, é, maturidade. Falar, é, maturidade muscular, né? E uhum. eu, não era baixo pra minha idade, mas eu não tinha crescido ainda, e eu era gordinho, né? E aí, no começo eu sofri, espiada, é, até pra jogar, né? Você sofre um pouco, assim. Aí mas... teve que fazer dieta? Ou não? Foi naturalmente. Ah, foi ah, muito... jogos, né? Também ali, foi... treinando todo dia. Ah, eu, eu acho que foi um pouquinho, assim, dos dois, sabe? Da, de botar na cabeça mesmo, porque... Eu, eu ouvia muita coisa, né? Eu, os caras zoavam muito, do próprio time, assim, ah, criança, hum. sabe o que é que é? Os caras eram é. terríveis. E aí eu botei na minha cabeça que, que eles... E aconteceu uma, uma coisa engraçada que eu fui no... Mesmo assim, eu era gordinho, mas eu ia bem, né? Na, ali no, no sub-11, assim, 10. E aí eu chamou a atenção do, do Palmeiras na época. Eu fui lá no Palmeiras, né? E aí o treinador de goleiro falou, ó, oh, você é bom tal, tá, mãe? Você tá muito fora do peso. E aquilo, nossa, parecia uma facada no meu coração. Uhum. Lembro que eu cheguei em casa e falei, minha mãe, eu não como mais nada. <risos> e <risos> aí, eu almoçava salada e carne e, é. tipo assim, vambora. E aí, uhum. tipo assim, eu botei na cabeça mesmo, que é uma coisa que, que é, é uma característica minha também, de enxergar os desafios e, e trabalhar pra, pra superar eles e depender de Deus, entendeu? Tipo, com, sempre na minha vida foi assim, é, nunca foi... Óbvio, acho que ni pra ninguém é de mão beijada, mas eu, eu enxergo na minha carreira que em muitos momentos Deus colocou o desafio pra que eu me sentisse desafiado. Tem pessoas que reagem melhor a desafio, né? E eu uhum. sou uma pessoa assim, quando estabelecem uma meta, um desafio, eu vou trabalhar até uhum. chegar lá. E foi assim também com o peso, assim, até que eu 
Eu entrei no, na forma e, e foi embora. Aí foi embora e não voltou embora. mais. Não, nunca mais ah, tive isso. problema com Bom. isso. Você teve alguma proposta de algum time da Europa né, nesses campeonatos? Ou na, ah, uma eu, cogitação? Assim? No, nesse campeonato que eu falei, né, que saiu a lista do, dos nomes e tal, a, a gente ficava em casas de famílias né, nesse campeonato. Tipo assim, alguns pais de lá, né, dos times de lá, eles se disponibilizavam para ficar com, sei lá, dois, três atletas, e aí dividia. E aí essa família de lá, né, da Holanda, eles tinham contato ali com o PSV e tal, eles eram sócios da, do, do time e tal, e eu fui bem, estava na casa deles e tal, e aí eles até comentaram que, que poderiam conversar com o pessoal de lá, que o pessoal tinha gostado, mas por fim... Também por, pela idade, ter 16 anos, acabou que eu não chegou assim, uma proposta definitiva, mas na Só época um... gerou uma ansiedadezinha. É, né? é, é, era, né? é o PSV, né? É, PSV, é. 16 anos, né? Se, Sim. Né? Não tem aquela maturidade ainda. E o sonho, né? E o sonho também. De jogar lá fora. Sim, jogar na Europa. Sonho, é quase o sonho de todos os brasileiros, né? E aí depois você chegou ao principal do Red Bull ou, ou não? Eu sou, fui... Depois desse campeonato, né, eu fui pro... Eu joguei o Sub-17, no meu ano já, joguei o Sub-17. Uhum. No final do ano, fui pra Copinha e... Só que eu fui de, tipo, quarto goleiro, assim, da Copinha. Uhum. E aí, o quarto goleiro do, de que tava na Copinha fazia pré-temporada com o profissional. E aí, foi a primeira vez que eu treinei, de fato, assim, com o profissional. Eu tinha treinado uma vez no Sub-15, mas, tipo, foi mais uma premiação, porque a gente uhum. tinha sido campeão. E aí ali foi o primeiro período que eu treinei com o um profissional de fato. Era o Júlio César, o Demison, o Kevin que tá em Portugal agora, outro irmão na fé. E ali foi o meu primeiro contato com o profissional de fato. E aí depois você fica, né? Você treina um pouco, desce para pro, pro campeonato e assim vai indo. E foi, foi tipo assim, foi tudo muito rápido, porque... No Sub-17 eu, eu, eu treinei com o profissional na minha primeira pré-temporada, aí no outro ano... É, eu ia pro primeiro ano de sub-20, só que é, deu a pandemia, e aí brecou tudo. E uhum. aí foi, foi um momento assim, de maior amadurecimento da minha vida, porque, por exemplo, eu tava há muito tempo já longe, longe de casa, muito tempo sem morar em casa. Uhum. E aí você volta a morar em casa e aí é outra coisa, né? Uma adaptação totalmente diferente. Como que foi esse tempo de pandemia para você? Você voltou para sua casa, Isso. ficou com seus pais se cuidando ali? É, eu lembro que, que eles juntaram a gente assim na sala, né? falaram que, que ia ter 15 dias, né? A pausa, ah, é, uma, a famoso pausa 15 de, dias. de 15, 15 dias. dias. Do eu, quase... pô, eu lembro que a hora que falou assim, ó, oh, vocês vão ter 15 dias em casa, todo mundo comemorou pô, na <risos> sala, assim, deu uma gritaria. Nossa, cara, vocês estão doidos? É uma... Tipo, uma, uma situação de, de saúde é, mundial e é. tal. E todo mundo ficou quieto e tal. Mas tava todo mundo feliz na época, né? Só que a gente não sabia que ia ficar... Tipo, teve jogador e teve que ficar um ano parado. Teve categoria que ficou um ano e meio quase parado ali no Red Bull. E aí a gente foi pra casa. E aí eu no começo treinava, assim, normal, né? Porque eu falei, 15 dias eu não posso ficar parado, né? Então eu treinava, eu puxava a família, assim, pra treinar comigo. Uhum. Qualquer campo e qualquer grama que a gente achava na cidade, uhum. treinava. Já se e jogava. Aí, já, já se pô... jogava. <risos> <já risos> <saia risos> <treinando>, né? <risos> é, onde dava, a gente tava treinando. E, e foi legal, assim, porque foi uma nova realidade pra mim. Você voltar a conviver com os pais, pra mim foi, foi prazeroso, porque talvez depois disso, eu nunca mais ia retornar de fato pra casa, né? Uhum. Porque Hoje eu sou noivo, a tendência é, tipo, espero o ano que vem casar, então eu não ia ter mais um período morando em casa. Então, pra mim, pros meus pais, foi, foi maravilhoso ali, aquele período de treinando. E, e aí as coisas foram fechando mais, e aí você vai treinando mais, sozinho, porque não tem como voltar pro clube. Então, só que o Red Bull, assim, ele disponibilizou uma estrutura muito boa pra gente, mesmo em casa, de treinamentos, de planilha de treino, de ter que entregar... É, relatório do treino, de como tá sendo, vídeos dos treinos e tal. Óbvio, tinha gente que burlava, né? Sempre ah, tem um jeitinho. Ah, né? tem os caras filmavam <risos> um exercício, uma série e ia dormir. Sabe? Mas, e, e é uma coisa que eu agradeço a Deus também por ter uma família que, que continuou me incentivando aí, porque eu, eu posso falar que eu treinei sempre do jeito que os caras pediam e, e me esforcei ao máximo. E aí, 
no próximo ano eu colhi. Quando voltou, né? Que não foi no próximo ano, acho que foi no mesmo ano, alguma coisa é, assim. É, um ano, quase é, dois anos. É, porque os campeonatos. Porque o 20. Eu, e assim, como parou o Sub-20, eu nem voltei pro Sub-20. Eu voltei direto pro Sub-23, que o Red Bull tinha acabado de abrir um, uma categoria nova, que era o time B. Hum. E ah. aí, por isso que eu falo que. É, foi, Óbvio, como tudo na minha vida, Deus foi direcionando, sabe? Eu pulei uma categoria praticamente, porque eu fui direto pro Sub-23, não titular, obviamente, mas fui direto pro Sub-23 e aí voltou antes, porque o Sub-23 jogava Campeonato Paulista Série A2, que é profissional. É. Então, a gente voltou junto com, com a série. Então, pra mim foi, foi mais rápido, mas também foi, foi difícil, assim, de... de... Porque você, re... você desacostumou a morar com eles. Aí você reacostuma. Amor. Aí depois, depois do sim. nada, você volta e volta assim. A gente teve, teve períodos que a gente ficou três meses sem sair de dentro do CT. Nossa. Por causa da nossa. pandemia, né? Você não sabia. Como... A gente não entendia muito bem como que tava e tal. E aí, nossa, foi... E assim, a gente conversa sobre a parte mais esportiva, né? Mas nesse tempo todo, é... o amadurecimento principalmente de de Cristo, assim, em você, né? Porque eu, jovem, mas sempre é, entendendo os princípios que meus pais tinham passado, os princípios que eu aprendia dentro da igreja. Eu sempre, quando eu criança e morava em Americana, eu ia na escola bíblica dominical. Tudo que tinha na igreja, eu tava, tipo... E eu lembro que meu final de semana no, no Sub-14 era ir no, no culto dos jovens a, sábado à noite... E na escola bíblica domingo cedo e na igreja domingo à noite. Tipo, era na igreja, meu. E nesses períodos você vai amadurecendo, né? Porque uma hora você tá aqui, outra hora você tá no clube. E aí você não tem como... Todo mundo né, não tinha como ir no culto. Hum. Então você vai amadurecendo. E, e os momentos de célula que a gente fazia era... Sempre foi muito bom, assim. É, aí veio os culto online, né? Sim, o, o período de culto online. Eu lembro que a minha família sempre prezou por... Ah, já que a gente não vai, mas vamos fazer um momento especial. Eu lembro que a gente tomava banho, se arrumava, como se fosse pro, pra igreja. Colocava uma, uma roupa diferente e tinha... Por exemplo, quando... Acho que na minha igreja, era durante a pandemia, eles fizeram um, um propósito de fazer a ceia todo domingo. E aí minha mãe fazia, tipo, ela é cozinheira, né? Então ela fazia um pão especialzão lá pra gente partilhar da ceia. E é engraçado, porque na pandemia, todo mundo morando junto, todo mundo ali, as discussão aumenta, né? Sim. E no momento da ceia, assim, a gente se olhava, se amava, e o Espírito Santo de Deus estava ali, e vinha uma paz, assim. Então, foram momentos muito marcantes para mim, nas, as ceias que eu tive com a minha família na, na, na pandemia, assim. É, então teve, teve momentos bons ali, né? Sim, Porque, com né? certeza, para mim foi né? foi, Claro foi, que foi pandemia é né? um, um tema né? Exato, difícil, tá né? Mas... Né? Né, pegamos os frutos ali que a pandemia né, surgiu ali. Sim. Acho que o que mais teve na pandemia era tempo, né? Nossa, Você queria é. se ocupar, né? Muito tempo. E, e foi um período que eu mais desenvolvi o devocional. Foi, é. o, tipo assim, eu sempre li a Bíblia. O, na minha igreja tem o, tipo uma cadernetinha assim, né? Pra você ler a Bíblia o ano inteiro. E era três uhum. capítulos por dia e tal. Sempre li, mas de fazer um devocional de... Pegar ali, ler os capítulos, orar, botar um louvor, escutar a voz de Deus, foi na pandemia, porque você tem tempo, né? Você, você não vai Tinha sair. Que se você, ocupar. você nem pode, você, né? É, no meu caso era acordar, treinar, devocional, e é isso. O que, que você mais é. vai fazer? Não, não tem mais nada para fazer. Teve alguém da base que desistiu depois que voltou a pandemia ou não? Teve Olha, algum caso assim? Que desistiu, pelo menos no Red Bull, que eu lembro, não. Mas, hum. assim, muita gente teve dificuldade depois, porque... Quando voltou, já não voltou Bem. na mesma forma, ou não voltou no, no mesmo ritmo, assim. E, principalmente, por exemplo, teve por ficar um ano parado, teve categoria que meio que se atravessou, sabe? Tipo, Ai, ia ter a Copinha e o Paulista para um ano. Só que aí não teve. Então, meio que foi se atrapalhando e os caras perderam o espaço, né? Pode ser que até saiu depois, né? Tinha, né? Pode ser que não se adaptou, não conseguiu voltar e... E acabou até saindo, exatamente. né? Não, não desistiu no primeiro momento, mas depois não conseguiu Sim, voltar. Né? Mas não sabemos se tem caso ou não, né? Mas, é. E aí, você foi pro Sub-23, e aí a, a sua chegada no Ituano, depois disso, você chegou no Ituano. Isso, eu, eu fui pro Sub-23 esse primeiro ano, fiquei os três anos, do, do desde que criou né, o Sub-23 no, no Red Bull. E aí, o, o primeiro ano eu não joguei, 
O segundo ah. ano eu fui reserva, né? No sub-23. E aí, ainda tava, né? A pandemia e tal, só que já tava flexibilizado. Os jogos já tinham voltado. Só que ainda tinha muito caso, né? E aí, tava acabando o campeonato já. A gente tinha, acho que, um último jogo, assim, do, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Que o 23 joga o Aspirantes. E os goleiros do profissional tiveram Covid. Acho que dos, eles estavam em três. Dois pegaram Covid. E a gente tava viajando. Eu, ah. E, mais uma vez, né? Um momento de... Que o jovem, ele, é, ele quer tudo pra hoje, né? Tipo, tudo pra... Uhum. É, um, é um mal da nossa geração de, de querer apressar as coisas. Imediatismo, e, né? O imediatismo. É. Habita, né? E uhum. é uma coisa que a gente tem que quebrar. Uma coisa que a gente tem que orar e se policiar pra, pra não ser assim, né? E aí eu lembro que eu ficava assim, eu tô aqui, né? Do, dois anos de pandemia treinando pra caramba e não tenho uma oportunidade. Eu não jogo. Mesmo que eu sub-23, mas eu quero jogar porque eu sei do meu potencial e... E assim vai, né? Eu enchei o um saco de Deus, né? Porque é, tipo, eu, <risos> foi como se eu quisesse botar Deus na parede é. né? e cobrar as coisas dele. Abre logo, aquela janelinha logo pra logo mim. Né? E, e aí chegou no um momento que eu meio que larguei, assim, falei, ah, vou continuar treinando, não jogo, mas vou continuar treinando uhum. sério pra mim, né? Pra evoluir. E aí a gente viajou pra, pra Caxias do Sul, longe pra caramba, Nossa. pra jogar contra o Juventude. A gente chegou no quarto... O goleiro Schlar, que é muito meu amigo, né? Ele falou assim, viu? Parabéns, você vai jogar amanhã. Eu falei, como assim? Ele falou assim, os goleiros do profissional é, lá pegaram o Covid, eu vou ter que voltar. A gente chegou, tipo assim, a gente chegou, Nossa. ele teve que pegar o avião pra voltar. Nossa. Esse você vai jogar amanhã. Eu falei assim, não. <risos> que aí na hora, <risos> você, <risos> assim, não, você fica não. pedindo pra Deus. Eu assim, <risos> calma aí, aí, tipo, eu, eu lembro que eu nem tinha levado a luva de jogo, né? Porque geralmente o goleiro tem uma luva pra treinar e uma luva de jogar, né? Que a de uhum. jogar tem que estar tá perfeita e tal. E aí eu falei, meu Deus, eu não trouxe nem a luva. <risos> tipo, <risos> e agora, aí o menino que aí, eu já liguei pra ele e falei assim, mano, vai no meu quarto e traz minha luva e tal. E aí. Ele, e aí eu joguei, mano, o primeiro jogo, assim, pelo Sub-23, que era o Brasileiro de Aspirantes, e eu brinco que, que foi um jogo muito marcante pra mim, porque eu, eu entrei assim na cabeça e falei assim, cara, eu só não posso errar hoje, que é o primeiro jogo pro Sub-23, tá todo mundo olhando e tal, primeira bola, defendi assim, falei, nossa, tô grandão, fui quebrar a bola, quebrei baixa, tum, tum, gol. Nossa, nossa. Falei, senhor, e agora? Tipo, na minha cabeça foi tudo que eu preparei vai, tipo, desmoronar agora. E aí Deus mais uma vez mostrou a graça dele através de um menino que... Ele era, os caras eram mais velhos que eu, né? Ele pegou e virou pra mim e falou assim, viu, fica tranquilo. Se você errar ou se acertar, a gente tá com você. Nossa, naquilo ali, pra mim, foi uma palavra, assim, realmente do Espírito Santo pra, pra me acalmar. E foi um jogo muito bom depois disso. Tipo, eu fiz defesas que, que assim, ajudaram muito. É, e jogando bem e tal, e por fim, a gente ganhou aquele jogo e ganhou vida no campeonato. E a gente jogou mais um jogo contra o Corinthians, eu fui bem de novo. Aí o goleiro titular voltou, né? Porque os caras já tinham dado 15 dias ali do Covid, eles já podiam voltar. E aí o clube falou, ah, o Léo tá indo bem, a gente não tava ganhando e o Léo tá, tá, tipo, tá indo bem ali, o time tá ganhando, vamos deixar. E aí eu comecei a jogar, terminei aquele ano jogando pelo Sub-23. E no, no próximo ano eu já comecei o, o ano como titular do, do Sub-23. Depois joguei esse primeiro ano, pra, de, né, no metade do ano teve os outros campeonatos e tal. E veio o ano 2022, né? Ano passado. Mentira. Que eu, come, eu comecei a... Não, 2000, esse ano já. Eu comecei hum. jogando. É, não, desculpa, 2022 mesmo. Porque eu comecei jogando o, o campeonato... Trocou e fiquei mais um longo período sem jogar. E eu queria jogar, mas assim, já com outra cabeça de tipo, esperando realmente em Deus a minha oportunidade e pedindo, e trabalhando, uhum. e esperando o que ele podia fazer. E teve um determinado dia, uma segunda-feira, representação assim à tarde, a gente treinou e a gente brincava, né? Ó, a diretoria tá te mandando lá na sala lá pra você passar lá, no, <risos> tipo, passa lá no RH. E aí o treinador falou pra mim, o treinador de goleiro, né? Falou assim, ó, os caras tão te mandando lá na sua sala. Eu falei, ah, beleza, vou passar lá. E não, não subi. Aí os caras, não, é sério, passa lá. Eu subi lá, eles falaram, ó, a Caldense, ano passado, a Caldense tá precisando de um goleiro, os caras estão interessados em você. Eu falei, vou. Eles, mas a gente nem falou o campeonato que joga, porque eu tava, eu tava orando por isso. Eu tava esperando uma oportunidade. 
eu falava para Deus, eu sabia que era um campeonato profissional, eu falava para Deus que, que ele ia me direcionar, e assim, naquele domingo eu tinha tido um, um, uma, um direcionamento de que alguma coisa diferente ia acontecer, e aí quando eles falaram eu já aceitei, eles falaram assim, tá bom, a gente vai te explicar, e aí eles me explicaram que ia jogar a Série D, os 10 últimos jogos do campeonato, de empréstimo, e aí eu fui para lá, e aí foi minha primeira experiência num campeonato profissional, de fato, assim, com, de nível nacional, né, que era o brasileiro de, é, o brasileiro Série D, e eu joguei ali, joguei 10 jogos, ali aconteceu de tudo, cara. você sai da, 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 da estrutura do, do Red Bull, que uhum. já era Red Bull Bragantino, então, tipo, nível top, eu sempre vivi no, 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 no Red Bull, desde os 13, e aí você vai para uma outra realidade, né? É um time menor, é um time que, tipo, não faltava nada, mas tudo é mais simples. Então, foi, foi o, o primeiro momento, assim, de choque que eu, que eu tomei de, de realidade. Só que foi um momento maravilhoso na minha vida, porque você volta a, a se apaixonar, tipo, pela, pelo, pelo simples, né? Pelo fundamento, que é o futebol. E aí foi, foi incrível para mim ali, eu joguei esses 10 jogos, vivi experiências com Deus que, que nos jogos mesmo, experiências assim, durante os jogos que, que me marcaram, eu volto depois voltei pro, pro Bragantino, ainda peguei um pouco do Aspirantes, a gente foi vice-campeão do Aspirantes, joguei esse ano a Série A3 pelo Red Bull Bragantino B e depois do campeonato eu vim pra, pro, pro Ituano Aí você vem de empréstimo muito ano, né? Isso, vem de empréstimo. Você ficou 10 jogos, você ficou no Caldense? Isso, joguei 10 jogos na, na, na Caldense no, no ano passado. No quinto jogo, eu dividi uma bola com, com, com um atacante, assim, e na hora, nossa, eu nunca tinha sentido uma dor tão absurda. E... Mas beleza, né? Tá quente ali, passou. E aí durante o jogo, a dor muito forte, assim, na, na minha mão. E eu achei estranho, eu achei que tinha, sei lá, machucado algum ligamento e tal. Voltei para casa, fiz raio-x, no raio-x não deu nada. E, e, tipo, continuava, né? Tratando e jogando, tratando e jogando. E quando acabou o campeonato, eu voltei, fui fazer uma ressonância, assim, já no Red Bull, né? Porque na época eu só fiz raio-x, porque não deu nada. Eu falei, eu vou continuar, né? Levando ah, aquela dor bom. e sendo sustentado por Deus. Porque era eu precisava daqueles jogos. Faltava cinco jogos, seis jogos. Eu precisava daquilo. E aí depois que acabou o campeonato, eu descobri que eu tava com a mão quebrada. Nossa. E sustentado por Deus. Tipo, chegava na hora do jogo, a dor sumiu. Nossa. Tipo... Sobrenatural. Não, é, né? sobrenatural de Deus, porque Sim. não fazia sentido. Sim. Foi a primeira... Por exemplo, naquele período foi quando eu conheci o Jefferson Paulino, que hoje joga junto comigo, porque ele jogou contra, né? Ele era da Ferroviária. Uhum. E aí, sabe? Foi tantas coisas assim de... Simples, mas que, que Deus mostrava. Ele, eu estou presente. E isso foi fortalecendo. Eu estou fé. aqui. Eu estou aqui. É, porque quebrar, você não vai nem conseguir nem mexer. É, tipo, né? e treinar, é? tipo, eu treinava menos, óbvio, mas por, não, não era uma coisa que atrapalhava e tratava, tratava. Tanto que ontem eu, foi até legal que o fisioterapeuta da Caldense, na época, veio assistir o jogo do, do, do Ituano aqui. E eu agradeci muito ele, porque foi um cara que me ajudou muito né, no tratamento, porque. Obviamente, a gente depende da, da graça do Senhor, mas ele também deu graça ah, à sim. ciência para nos abençoar, né? Ótimo, então, eu tratava muito e ia pro jogo. Ele enfaixava tudo, tomava o um remédio e vamos. E aí foi, foi assim. Legal. E, e como que foi a sua conversão para Deus? Você nasceu em um berço cristão já? Ou, é, eu ou... meio que, que nasci num berço cristão, porque meus pais sempre foram cristãos, uhum. mas a gente... É, por exemplo... Com três anos não dá para eu lembrar de, de muita coisa assim, que foi a primeira vez que eu fui na igreja evangélica que eu, que eu tô hoje. Só que eu, eu, assim, costumo lembrar que a minha primeira experiência consciente foi quando eu tinha nove para dez anos, tinha um grupo de pré-adolescentes na minha igreja e tinha um retiro, assim. Geralmente é num, num retiro, né? Você é, tem a ver é, com algum retiro. É, é, é uns diferentes aí. <risos> eu fui um dos diferentes. Mas... E aí eu fui nesse retiro e ali foi. Foi a primeira vez assim, que eu tive um encontro verdadeiro com, com Deus, de, tipo, de sentir a presença, de, de entender que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu, eu nunca 
por exemplo, eu nunca tive aqueles testemunhos de, nossa, eu vivi no mundão e depois <risos> mudei, mudei a vida. É, mas foi ali, eu, isso aqui, eu, eu, mas eu, ali eu. foi um momento que eu falei, não, é realmente é isso que eu quero. E aí foi. E foi, é, foram decisões que foram consolidando, né? Porque como eu cresci na igreja, foram decisões que foram consolidando. Teve esse momento, teve meu batismo com, quando eu já tinha 14 para 15 anos. E, sabe, tem momentos assim que, que Deus pega e, e firma a gente, né? Então, são esses momentos que, que marcam, assim, e eu lembro como conversão. É, eu, é, Deus, né, tem, ou você vai na, na, na boa, né, vamos falar assim, ou você vai na dor, né? Eu fui um dos que... Foi na dor, <risos> foi na dor. <risos> Mas é normal. Mas e aí você foi batizado, então você congrega lá em Americana. Isso, lá em Americana. Americana, lá em Na igreja, né? um propósito, lá em Americana. E eu vi um, um vídeo que você faz uma libra pro seu tio. Sim. Isso, é. Meu, meu tio, o irmão do meu pai, ele é deficiente auditivo, né? Uhum. E ele mora com a gente desde... desde acho que antes de eu, de eu ir ainda pro, pro, pro Red Bull, ele se mudou pra lá, porque além de deficiência auditiva, ele... Ele também tem algumas deficiências é, mentais e aí ele precisa desse auxílio e tal. Ele, é, tipo, meu pai sempre cuidou dele. E aí ele passou a morar com a gente, ele, antes ele tava na, morando com a minha tia. E é, eu sempre brincando bastante, assim, e pra, pra mim com ele é mais fácil porque ele não conseguiu aprender de fato Libras. Então, tudo pra ele é, é o simples, é quase uma mímica, assim, é o gesto, né? Por exemplo, quando ele quer café, ele tipo, demonstra tomando um café ou fome, comer, assim. E aí eu fui aprendendo com ele e eu sempre tive um carinho muito grande com ele, né? Cresci junto ali. E naquele dia do, do vídeo, né? Eu, eu falei pro meu pai, ó, oh, eu imagino que, eu, que, eu, que os caras vão estar tá ali na, na descida do ônibus, que era um jogo importante. Eu falei, vou fazer uma, uma, uma homenagem pro tio Ed, depois você mostra pra ele aí em casa. E beleza, fiz pedi o um vídeo pro cinegrafista e mandei pro meu pai, ele mostrou pra ele tá? ele ficou mó feliz, porque ele gosta muito de futebol também, ele fica o dia inteiro lá vendo futebol, só que aí os caras da, do Red Bull também gostaram, postaram e, e deu maior repercussão, e eu não esperava, é. assim, não foi uma coisa que eu, uhum. eu nossa, vou fazer pra, pra dar uma repercussão, não, eu não imaginava, era um vídeo que eu ia gravar pro meu tio, uhum. e, aí, e foi bem assim, na semana, que era de Mundial da, de Libras e tal, aí eles fizeram uma matéria, foi, foi bem legal, assim. E o, o, o símbolo como que era que você fazia? O, ah, e o significado? Jesus, né? Os furos nas mãos, ama você. Ah, Jesus ah, te ama. Viu? É, Jesus te ama. Jesus. O Pedro é, o Peck, fazia o essa comemoração. O fez, o Pedro fez também. É. Você não, em comemoração você não chegou a fazer, só naquele vídeo é, específico. É, não tem né? muito como o goleiro. <risos> só comemorar, <risos> só, só comemorar <risos> a defesa, né? Deixa eu pegar um pênalti, os caras do meu time, vamos, 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 é tipo, é uma coisa, é um, um assim, uma linguagem muito importante, né? Porque é, é um grande número de, de surdos mudos que vão, vão à igreja. Na minha igreja tinha uma intérprete é, que ficava junto com eles, assim. E, óbvio, a modernidade trouxe bastante isso. Então, glória a Deus por isso também, uhum. que, que a palavra do Senhor está chegando neles também. É, na no, no nossa igreja, não sei se tem, né? Tipo, pelo do caso aqui... Eu não sei se tem, mas é, é modernidade, né? Você vê que já colocam, já. Sim, o, é uma benção. Né? É um, um, aquele, não sei como que fala, do lado do canto. Do lado, né? né? Tipo Fazendo, uma legenda. né? Isso, tipo, igual uma legenda. Hoje não tem um filme que você assim, sente. Sim. Legenda, né? Mesma coisa. E, e como que é a sua rotina hoje com o devocional? Como que você faz com essa correria do clube, igreja, se assistir culto, eu... participar da célula? Eu já tentei me adaptar, mas. Em outros momentos, mas eu sou um cara que gosta muito de fazer o devocional cedo. Uhum. Tem até o zagueiro do meu time, uma vez eu fiz o devocional e postei, ele até brinca comigo, ele fala, você é vigia, porque eu acordo muito cedo para fazer o devocional, para ter tempo ali. Então eu acordo, tipo, umas duas horas assim, duas horas e meia antes do treino, para fazer. Eu faço meu café ali, faço meu devocional de... Eu costumo orar no começo com louvor, ou sim, deixo o Espírito Santo fluir naquele momento, mas com um, dois louvores, faço a minha leitura dos capítulos, faço uma meditação escrita daquilo que eu li, termino orando, e aí eu vou pro clube. Aí eu 
tomo café em casa uhum. e vou pro clube. Aí eu treino, geralmente o treino ali é no período, aqui no Ituano é no período da manhã. À tarde eu estudo, né, que eu, que eu faço faculdade. Estudo ou treino, é, algum complemento assim físico que eu preciso fazer. E também é, aqui no Ituano que, que eu conheci o Mário Sérgio, né, que até veio é, aqui. O Mário, veio é uma pessoa que, que me instiga a estudar bastante a palavra. Então, à tarde, assim, eu tenho reservado um período para ler de novo, assim, e ficar e gastar tempo ali na palavra, sabe? Só não, não é. só ler, mas gastar tempo mesmo de estudar. E à noite, tipo, nesse período eu fico conversando com a minha noiva, né? Porque ela é de longe, e de, então dificilmente a gente se vê, tipo, uma, duas vezes no mês, que dá pra ver. Uhum. Mas é isso. Ah, ela não mora aqui? Não, ela é de Maringá. Maringá. Lá no nossa, longe, nossa, é longe. E vai uh, participar da célula do Mário? Mário é, do, do Mário, junto do, com o Mário. É, quando eles fazem a célula, o Mário, é geralmente quem, quem lidera ali, né? Uhum. Teve Puxa. até a célula antes de ontem. A gente vai no hotel e, e é uma benção, né, cara? O Mário é uma pessoa que, que realmente... Porque ali no, no Red Bull, no 23, eu que liderava a célula. E eu era, tipo, quem acabava pregando quase todas as células. E em determinado do momento, assim, você, você fica pregando e tal, porque, tipo assim, eu, eu não sou um pastor, mas eu entendo que eu posso e... e e é um chamamento que Deus deu a todos, de, hum. de onde você estiver, você levar a palavra. E aí eu saí, porque eu fazia isso no Red Bull, fui para Caldense, ali eu continuei fazendo isso, né? Já tinha um grupo, mas o goleiro que jogava, ele que comandava, e aí ele saiu do, do time, então eu meio que assumi assim, pregando lá na Caldense. E aí eu... Quando eu ia vir para o Ituano, eu falei assim, nossa, lá eu vou, se não tiver grupo, eu vou fazer a mesma coisa. Assim. E aí quando eu cheguei aqui, tinha uns caras mais maduros, tinha um grupo já estabelecido, e foi como se Deus falasse para mim, agora você vai aprender. Tipo assim, é. agora vai ser um momento de amadurecimento. Porque no 23, era todo mundo mesmo da mes é, era todo mundo ali da mesma idade. E eu era um dos mais velhos já, por estar no clube há tanto tempo, há oito anos no clube. E todo mundo ali viveu, a... ah, cada um tem sua vivência, mas a idade é a mesma. E aí você começa a aprender com um cara mais velho, que já viveu mais coisas, que tem mais experiências com Cristo, tem mais tempo de estudo, de, de aprendizado. E aí, e aí é o momento que eu tenho sido tão discipulado e aprendendo tanta coisa com, com é, o É, você vira discípulo deles, né? Vai aprender ele, e tem o Jefferson. tem sido maravilhoso para mim. O, tá Jeff, o Jefferson. O Jefferson, tá para vir aqui. Júlio, que você também não é de Júlio, 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 Júlio César. Júlio César. Júlio é outra pessoa, assim, que me abençoou muito. Com muitas dicas, muita, muito ensinamento, que eu treinei com ele, né? E hum. é engraçado que... Quando eu contei, né, que o meu primeiro treino de goleiro foi para ver os goleiros do Corinthians e o Júlio tava lá. E aí, quando eu conheci o Júlio, foi porque ele foi pro Red Bull. E aí ele, eu lembro que ele, ele chegou assim para treinar e eu tava tipo, meu Deus do céu, é o Júlio Sérgio. Né? E aí eu cheguei nele e falei assim, viu Júlio, contar um negócio para você, a gente não, não é amigo nem nada, mas primeira vez que eu joguei de goleiro assim, eu fui lá para te ver e tal. Ele falou assim, que ano você nasceu? Eu, 2002, ele virou pros caras, eu preciso me aposentar. <risos> ele falou, eu preciso me aposentar. Já tô ficando velho. Mas o Júlio foi, foi é, assim, é um servo de Deus mesmo, um cara que, que ele vive a palavra, ele... Por isso que também que a, a carreira dele foi, foi tão bonita, né? Óbvio, teve uhum. os seus momentos de, de dificuldade ali e... Mas o tempo todo, Deus prosperando na vida dele e glória a Deus por ele. É, é toda, toda carreira tem o bom e o ruim, Exatamente. né? Exatamente. Assim como tudo na vida, né? É, tudo na vida, é. nem carreira, todos, né? E, e culto, você assiste culto online ou não? Então, eu, quando, por exemplo, pego um jogo no domingo ou algum treino no domingo que eu não vou conseguir ir pra Americana, que é uma hora daqui, aí eu assisto online ou eu vou em alguma igreja local, assim, uhum. igual aconteceu em Jundiaí, que eu frequentei a Lagoinha e tal, ali de Jundiaí. Mas sempre que dá, eu, eu dou um pulo ali em Americana. Ah, tá com o ali, tá pertinho. Tá, tem uhum. salto aqui, comunidade de vida, tá convidado. É, né? deixar. É convidado, aí, conhece convidado nós gente, aqui, né? É verdade. E, e essa parte de, de economia? Você tá fazendo faculdade de economia, isso. né? É isso que, que ano que você tá? Eu, tô, eu, eu, eu fechei o, o sexto período de economia. Hum. Foi, assim, eu queria... Eu, eu gosto muito do, de estudar e eu queria 
alguma coisa que me tirasse do futebol. Porque geralmente o atleta, quando estuda faculdade, né, faz educação física, física né? fisioterapia. É. E eu queria alguma coisa que fosse totalmente me tirar assim, de, desse foco, até para a cabeça ficar mais tranquila, você não passar o dia inteiro pensando nisso. E teve uma palestra um dia no, no, lá no Red Bull, que a gente é, tinha bastante palestra assim, de todas as áreas possíveis. E, e o cara falava sobre mercado financeiro, investimento. Falei, pô, achei legal né, o tema. Falei, quando eu fizer a faculdade, eu vou fazer sobre isso. E aí, eu, até hoje, eu estou no sexto semestre e eu mal vi é, investimento. Tipo assim, economia é outra parada. Mas eu também gostei muito do curso depois que, que eu comecei a fazer. E, e é uma coisa assim que, que depois eu entendi que, que eu também posso usar, né? Eu posso é, aplicar isso na minha vida, sei lá, num pós-carreira ou durante, assim... A, aqui no clube a gente tem o, o Lucas Siqueira, que é mentor financeiro também. Ele é, lançou até um livro, né? É, é eu vi, vi. O, o Lucas é um mentor financeiro e, e é um cara que, muito inteligente nessa área. Então é uma coisa assim que... Começou despretensiosa, mas quem sabe no futuro eu possa aplicar também. Ah, então depois que acabar o futebol, você pretende ir para essa área ou não sabe ainda? Olha, atualmente é o, é o meu primeiro plano quando eu parar, mas assim, como eu tenho 21 anos... É. Né? Ah, tá muito vai tá saber, muito longe, é. né? vai saber tô... o que vai acontecer até lá, né? Eu, eu, se eu tiver jogador, minha carreira já tá no final, <risos> tenho, já tô tiozão já. <risos> mas é, cara, e... E, mas a economia, cara, é uma área boa, né? O mercado financeiro tá crescendo aí, né? Cara, e Exatamente. tem tudo mu muito para ir para frente, né? Isso daí de, de economia, mercado financeiro, marketing digital. Sim, assim. minha, minha noiva até, você comentou do marketing digital, ela, ela trabalha com isso, tipo, ela é estrategista de conteúdo, né? Tem tantas uhum. áreas, né? estrategista <risos> de conteúdo, e é uma coisa super legal, cara, tipo, de, das postagens, ela faz todo a estratégia de que momento que entra uma postagem e tal, ela é. fica me ensinando essas coisas e mexendo meta e eu... Ela falou assim, não, estuda tráfego e eu tentando tráfego entender. Pago, é, cara, tráfego pago, é difícil. Tráfego pago, meu Deus do céu, eu fiz duas aulas, foi impossível. Impossível. <risos> <risos> meu irmão, e, e quando você sofre um, um, acontece algum frango, como que você lida com isso, assim, né? Frango, sim, que eu falo, sim, né? Uma, uma, uma falha, acontece, né? Acontece uma falha, vamos falar. É, eu, 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 eu vejo, assim, que eu, é uma característica dos grandes goleiros, dos caras assim que eu admiro, que eles, quando eles falham, é a forma como eles reagem. E eu, eu gosto de perceber muito isso, porque muitas vezes na carreira de um goleiro vai acontecer. Muitas vezes. É, os grandes, se você olhar para eles, muitos momentos eles falharam, mas como eles reagiram a isso? Uhum. E, e eu tento simular isso quando acontece alguma coisa assim no treino, ou no próprio jogo já aconteceu de eu falhar, e, por exemplo, você falhar com 10 minutos do primeiro tempo, ainda tem 80 minutos. E aí você, se você não, não voltar ali pro, pro negócio, você vai, vai falhar o jogo inteiro, você vai se perder, você não vai conseguir focar mais, até que o técnico possa ter que, ter que te tirar, pô, porque se, se você não, não focar. Então, eu, eu fiz um treinamento mental também, é, com a, uma, a Gisele, ela é uma, uma mulher que os meus empresários ela apresentou para mim e ela é uma mentora de saúde de mental e performance. Uhum. E ela falava muito sobre isso, assim, que muitas vezes a gente tem a tendência a, a se imaginar, tipo, tá todo mundo me olhando, sabe? Aquele negócio de, de você aumentar o problema. Sim. E assim como você tem a possibilidade de acertar, você tem a possibilidade de errar. Em muitos momentos você acertou e você não deu a mesma importância do momento que você errou. Então, o mais rápido possível que eu faço é me restabelecer. Eu entendo por que, que eu errei e, e, na, e não vou repetir o, o porquê que eu errei. Você tem que, sabe, entender, racionalizar o que está acontecendo ali. Porque a tendência é você emocionar, tipo, levar para o lado emocional. Multiplicar o mundo. Meu Deus, agora é. acabou o mundo. Acabou o mundo, errei, nossa, eu sou ruim. Não, entende por que, que você errou. Responde para você mesmo, por que, que você errou. Eu errei por isso, isso, isso. E aí você, ah, então beleza, não vou fazer mais isso. Óbvio, pode acontecer de você errar a mesma coisa. Mas essa é uma, é uma estratégia que eu uso e tem me ajudado muito. E, óbvio, a gente tem a tendência de... Tem gente que, que fala, ah, o cara espiritualiza tudo. Não, mas você, quando você entende uhum. que você tem um pai e você é filho, todas as pressões diminuem. Sim. Porque você não depende mais de um acerto ou de um erro para sua vida. A sua vida não vai ser mais 
medida pelo quanto você acerta ou quanto você erra. Você tem um pai. Viu? Você tem um pai e assim, o nosso pai é o melhor de todos. Ele é amoroso, ele é justo e ele é fiel. A gente, a gente é, muitas vezes esquece e aí entra ansiedade e aquela pressão de, meu Deus, se eu não, ser, se eu não for bem nesse jogo, putz, os caras não vão me olhar, se eu, não, se eu não for bem nesse treino, cara, você tem um pai. Se você confia, porque a gente fala muito, né? Não, eu confio em Deus. Mas você só confia quando você entrega de fato e aí você a pressão diminui. Até os erros ficam é, mais fáceis de, de, de lidar, assim. É o que eu tenho vivido hoje. Ah, não, sim, né? E, e teve algum sobrenatural? Você já contou vários sobrenatural, né? Mas teve um que, que né, você pediu para Deus, algum sobrenatural que Deus colocou a mão ali, né? Ou você pediu né, nenhuma oração para pegar um pênalti? Teve algum acontecimento assim? Cara, eu, eu, eu vejo que, por exemplo, algo que me marcou muito foi a questão da mão, assim. Da Quando mão. eu machuquei, de, de orar e estar tá sendo sustentado ali por Deus. Só que um outro momento que, que me vem à cabeça também é que é de um jogo, de uma final de, de, de um campeonato no Sub-16, se não me engano. E a gente... Eu lembro disso porque muitas vezes a gente espera um sobrenatural de algo muito visível, assim, sabe? Tipo, uhum. Nossa, o céu mudou e... Uhum. Só que muitas vezes é misterioso. E é, e é você... E eu tava ali, o jogo tava acontecendo, né? O goleiro fica muito sozinho e eu orando. Tipo assim, eu senti uma vontade, e isso acontece muito hoje, que eu já entendo mais, de o um jogo tá acontecendo e eu tava orando ali no meu canto, falando com Deus, conversando, muitas vezes orando em espírito. E o jogo tava, tipo assim, muito pros caras, porque era, era contra o Palmeiras na final, tinha o Verón, tinha, tipo, os caras estavam voando na época. E, e o jogo acontecendo e os caras amassando a gente. Só que em um determinado momento a bola foi pra lá e eu comecei a orar e tal. E começou a mudar o jogo, assim, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, a gente começou a atacar mais. E eu intensificando a oração e agradecendo pelo que tava acontecendo. Quando eu me dei conta... O jogo já tava 2x1 um pra gente, tipo assim, um jogo que tava totalmente pros caras, que era um jogo que, depois que a gente empatou, eu já tava me preparando pra ir pros pênaltis, a gente virou e, assim, foi tudo tão rápido que eu falei, meu Deus, tipo assim, poder da, da oração e de, de confiar em Deus, sabe? É, fora, fé, do, né? fora do futebol, te, tem um, um acontecimento muito marcante pra mim também, que foi num retiro da igreja, e era o grupo de pré-adolescentes, e a gente tava... Era um, um retiro em... Acho que era Água de São Pedro, ou era em Piracicaba, não lembro onde era. E tinha um círculo assim, e a gente sentou todo mundo em, em roda. Era uma roda bem grande, porque tinha bastante gente. E a gente começou a orar, e no meio tinha uma fogueira. E aí a gente chorando tal, e tal, e o Espírito Santo tava ali, né? Então a presença abundante, todo mundo orando, a gente chorando, assim, aquele negócio bem, bem forte, assim, bem marcante. A gente chorando, e aí, em determinado momento, a gente esqueceu do que estava acontecendo. A gente só estava ali, aproveitando, desfrutando da presença. Só que, em algum momento, alguém da, que estava ali, tanto do, 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 dos mais velhos e tal, meio que desconectou e olhou para o lado, assim, e, tipo, estava chovendo. Só que tinha uma fogueira no meio, assim, a gente estava numa roda bem grande. E a fogueira estava normal, assim, ninguém estava tomando chuva, assim, e aí, quando a gente olhou para o céu, assim... É algo sobrenatural mesmo que, que, que marcou a minha vida. Tipo, tava chovendo em volta, em volta. Mas não chovia onde a gente tava. Tipo, um círculo mesmo grande e não caiu uma gota. Tipo, você pisava do lado, tava chovendo e em volta, assim, no, a, onde a gente tava não chovia. Foi, foi algo, assim, sobrenatural pra mim, porque... Eu lembro, tinha 15 anos, falei, meu Deus do céu, o negócio é forte. O negócio é forte. Viu? E na base, né? Com você sendo cristão ali, né, como que você lidava na base ser cristão pro, pros outros meninos? Tinha convite de festas? Ou ah, não? sempre tem, né? Tipo, é você sempre sofre um pouquinho de, de, tipo, as brincadeiras, né? Só que... Como desde sempre, chegou um momento que eu meio que desencanei, sabe? Eu, uhum. Acho que os primeiros anos foram mais difíceis, assim, no sub-11, sub-13, assim, os, os meninos zoavam, umas coisas, nada a ver, e você ficava bravo. Uhum. Tipo, ah, você não beija a menina, <risos> é, tipo, você não vai para as festinhas com a gente. E no começo você fala assim, tipo, pô, os caras estão fazendo essas coisas e estão até indo bem nos jogos, por que, que isso não está acontecendo comigo? É. Você começa a, a confundir as coisas, mas é a criança. Mas em determinado momento... 
eu comecei a, a mostrar para os caras que eu não precisava daquilo para estar feliz. E em muitos momentos, depois que eles voltavam, eles iam estar triste e eu ia estar, estar feliz. E nos momentos que eu estava triste, eu mostrava que eu tinha alguém para me sustentar, que era Deus. E várias vezes eu influenciava assim os caras aí mais na célula, assim, de, de, dos caras chegarem em mim, oh, vai, vai ter célula hoje antes do, do jogo? Não, preciso orar para fazer um gol amanhã. <risos> <risos> e é nessas que os caras vinham para a célula, não é do jeito certo, mas vinham para a célula. É. É. E glória a Deus, os caras estavam ali. E... Só que é, é, é uma realidade mesmo na, na vida do jogador essas, essas facilidades, sabe? Tipo, Sim. facilidade de festa, você começa a ganhar um pouco de dinheiro, porque na base não é muito, né? Mas é um pouco de dinheiro antes dos seus amigos de, que é da mesma idade, então tudo começa a ficar mais fácil, no, pelo menos ali onde eu, eu tava, né? Que era o Red Bull, por exemplo, você, eu nunca tive que marcar um médico, tudo é os caras... É, negócio de passaporte tudo isso que tinha, então tudo vai te levando para um lado de comodismo então tudo é mais fácil para você, tudo, tudo vai te direcionando por, por um caminho de, de facilidades, e aí você tem que estar tá sempre entendendo ó, tem, tem facilidades que não são para minha vida, tipo, tem, tem tem coisas que porque a gente bate muito naquilo, ah, pode música secular ou não pode, pode tatuagem ou não pode Chega um momento que você entende que não é se pode ou não pode, é que nível de, de sacrifício você quer ter com Deus para que nível de, de, de galardão e intimidade você quer ter com Ele, uhum. entendeu? Então, tipo, é, é abrir mão de coisas, igual o Mário fala, né? O, o sacerdote e o... Na verdade, a, a santidade é você abrir mão de coisas que você não deveria fazer. E a consagração é abrir mão de coisas até lícitas para demonstrar para Deus que você não, não quer viver aqui. Você não é daqui. Então, naquele período ali, tinha, tinha, teve bastante coisa que eu tive que abrir mão. Muita festa, né? Muita, muitas momentos assim que, que eu tinha que recorrer a Deus, a, aos meus pais. E, e glória a Deus pela vida dos meus pais. Me ajudavam muito. Você acaba também sendo um exemplo, assim, um espelho para eles, né? Sim, Os que... Sim, ah, ou, né? Né? Tipo, ah, ah, o Léo é o crentinho. É. <risos> Mas aí depois eles veem a mudança, né? E, e eles pensam só na, tipo, mais para frente também, né? Ver a fama, ver o dinheiro, né? Sim. O que o futebol pode trazer. E é muito ilusório. E tudo, é, né? É, Sabemos é, que é ilusão, é né? Ilusão. É muita ilusão e, e é muito louco, porque... Eu lembro, eu lembro, tipo, que você faz amizade, né? Você uhum. mora com, com, com seus parceiros ali do, do time. E do meu time de sub-15, que foi campeão de um monte de campeonato, tem três caras jogando. Tá. Então, tipo assim, você vê como é ilusório. É muito rápido. É, é coisa assim que você nem percebe e os caminhos vão direcionando. Então, a dependência de Deus ela é, ela é essencial. É. E, e como que você lida com o tempo certo de Deus? Né? Hoje, tipo, você está ali no oito ano, né? esperando uma oportunidade para virar titular. Como que você lida com essa ansiedade? Assim? Cara, eu, eu, se eu falar para você que é fácil, eu vou estar tá mentindo. Não, porque não. A, gente, é a gente não é nem um pouco fácil. Porque por mais que você aprenda... E, assim, se, eu, se eu olhar para a minha história, assim como o Daniel... Tipo, tá escrito em Daniel, né? Que ele olhou para os livros que Jeremias tinha dito. Então, quando a gente olha para nossa própria história, eu vou ver momentos que eu tive que esperar para acontecer. Só que quando eu tô vivendo, dificilmente eu tô olhando para esses momentos que já. Uhum, que Só que Sim. hoje, com a consciência assim de, de, de maturidade que você vai ganhando, você vai entendendo que é melhor que seja no tempo dele. Porque se for no meu, muitas vezes eu não vou estar preparado. É melhor que, que as coisas ocorram do jeito dele, porque aí vai ser perfeito. Porque eu posso até forçar algumas situações. Tem momentos que, que você pode levar na força do, do braço, mas aquilo vai ser insustentável. Ou seja, se a oportunidade vier, muitas vezes você não vai ter preparado. E, e, e se vier e, vo, e você até for bem, você não vai conseguir sustentar ela por muito tempo. Então, o que eu penso e o que eu oro é hoje, Senhor, eu quero colaborar com o teu plano. Eu quero estar tá vivendo segundo o teu plano. Me, me, me encaixa nesse, nesse, sabe, nesse momento que eu estou vivendo. Se é, se é para eu viver isso aqui, eu quero viver isso aqui intensamente. E quando eu for para ser titular, seja aqui ou em outro clube, amém, senhor. Mas eu quero viver o que o senhor direcionar. E assim, e é igual eu te falei, né? Quando você entende, se tem um pai, a pressão diminui. E a pressão diminui, você diminui a ansiedade também. Sim. E você teve alguma palavra profética que você ia ser jogador ou, ou não? 
Não, que, que eu seria jogador é. para começar, não. Mas durante assim, a, a caminhada, você recebe né, palavras uhum. proféticas de, de que era. que foram confirmando né, a minha, o, o meu sonho de ser jogador. Sim, de coisas que já aconteceram, coisas que ainda vão acontecer. E as palavras proféticas são muito importantes, né? Porque você, nos momentos de dificuldade, nos momentos que você pensa em desistir, uhum. elas te lembram de, tipo assim, não, ainda tem coisas que, que vão acontecer, ainda tem coisas que você não alcançou. E elas são, são muito importantes, assim, pra manter o ânimo. Você já pensou em desistir, Léo? Já? Nossa, <risos> irmão, <risos> muitas vezes. <risos> eu acho que em todas as áreas, mas o futebol, ele exige muito, assim, do, do cara, né? De todas as partes, tipo, parte física, mental, então... Se não fosse Deus, eu já tinha desistido faz tempo. É, já... <risos> e, né, eu tô esquecendo o que eu ia falar agora. <risos> Olha, o cara vai, o cara vai falando. E, e qual, qual que é o seu sonho hoje? Chegar em uma Europa, a seleção brasileira? Hoje, o seu sonho? Hoje, pensando em carreira, o é. meu sonho é sim jogar na Europa. Eu tenho muita vontade de jogar lá. Tenho sonho de jogar na seleção brasileira e, assim... Eu, eu acredito que eu, eu deva sonhar alto para alcançar coisas altas mesmo. E, só que assim, eu não quero fazer nada que, que Deus não tenha planejado para mim. Porque por mais que eu, se eu chegar na seleção, mas não era o que Deus tinha para mim, eu sei que eu não, eu não vou ter paz, eu sei que eu, eu não vou viver aquilo que, que era para eu estar vivendo. E só que, óbvio, a gente é ser humano e a gente pede a Deus. E eu, e eu peço a Deus por isso mesmo, jogar na Europa, jogar na seleção. E fazer disso, o, o, sabe? Porque eu acredito que se, quando você está no alto, de, no mais alto nível, você consegue alcançar mais pessoas. E onde uhum. eu estiver, eu quero influenciar as pessoas para esse caminho, sabe? Do propósito, o caminho de você entender o evangelho e viver o evangelho, por mais que eu sou jovem, então tem muitas coisas que eu tô aprendendo ainda, mas o que eu já sei eu quero ensinar, então eu acredito que é um lugar que a gente também é chamado a estar, em lugares altos, porque muitas vezes a gente confunde né, a humildade com, tipo, ah não, eu tenho que estar tá sempre abaixo dos outros, porque, e você tá fazendo uma falsa modéstia, não, eu acredito que a gente que tem lugares que a gente vai chegar e a seleção e os times da Europa é um lugar que eu almejo, sim. Você tem algum jogador que você se inspira hoje? Algum goleiro? Ah, eu, eu gosto... Tipo, olhando para a seleção assim, eu vejo que a gente tá muito bem servido, né? De, de goleiros. O PR foi agora, era pro Bento ter ido, né? Aconteceu uma uhum. infelicidade. Mas eu vejo o Ederson e o, e o Alisson jogando para mim, os caras são muito referência, assim. De, o, o Alisson também é uma referência de cristão, cristão. né? Ele, ele tá sempre ali junto com o Douglas, da, da Dizescope, mas e se tratando de técnica e performance, os caras são absurdos demais, tá vendo? É. De, de, de Cristão tem o Everton também, no Palmeiras. O Everton, no, no Palmeiras. Palmeiras, é Cristão. Cássio, tá, né? Cássio, Cássio, de goleiro, Cássio, né? Tem bastante. É, Cristo. é o do Fluminense, é também, né? O Fábio. Fábio, sim, Fábio. Sim, Fábio. Muito guerreiro aí. É, tem, tem bastante. Pra base, o que, que você falaria pra hoje pro menino que estaria na, tá indo, tá na base ou tá começando a base? Que conselho você daria pra ele hoje? Ó, oh, se tratando de, de parte de futebol, assim, técnica, performance, busca a evolução. Evoluir, sabe? As coisas mais simples mesmo, de parte técnica... É, entender logo o mais rápido possível que vai, ser, vai te custar muita coisa, vai te custar é, festa de aniversário sua, festa de aniversário da sua família, vai te custar momentos de, 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 que você queria estar com eles, mas assim, os que mais abriram mãos foram os que, que chegaram, entendeu? E, e, e um conselho assim que eu, como o Mário diz, a gente, a gente é integral, né? A gente não tem como separar o cristão, o jogador, sabe, e tentar viver uma vida dupla. Eu, eu, eu diria que o evangelho e olhar para Jesus te faz entender como é, é você se dedicar em cada coisa, sabe, de você, pro, pro, principalmente para o jovem, né, é você tentar viver o plano original, porque a nossa geração, ela está nos levando para várias ideologias, vários caminhos de facilidade, de ter tudo muito rápido, então, principalmente para o jovem, o que eu diria é passe pelo, sabe, passe pelos processos, aprenda uhum. a amar logo os processos de dificuldade, os processos de evolução, 
Porque não é gostoso você estar tá lá todo uhum. dia treinando no sol lá, tipo, na base, é os piores horários, né, pra treinar. É quando tem o campo, então, sei lá, tá uma hora da tarde lá no sol, uhum. mal almoçou e já tá no campo. Então, aprenda o mais alto possível a suportar os processos, entendendo que isso também é, é, foi algo que Deus no, nos direcionou a fazer. Assim como ele sofreu, a gente... É, quando quer ser cópia dele, a gente aprende a sofrer também. É, Só Paulo. vive o propósito quem é, suporta o processo. Né? É, processo, vive né? os desertos, né? Exatamente. E, e de, 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 quando você acabar né, a sua carreira, assim, para de jogar, e você pretende ser pastor, alguma coisa assim na igreja? Olha, hoje ou... eu ainda não, não é algo que, que eu penso, mas... É... Ou... Eu entendo que eu quero usar o, o, o lugar que eu chegar, tipo, em nome de Jesus, estarem nos mais alto ni, altos níveis. E eu quero usar essa influência para durante, enquanto eu estiver na carreira e depois também. Então, tipo assim, todas as conexões que eu fizer, e se for da vontade de Deus que eu seja um pastor ou um evangelista, alguma coisa assim, que, que ele direcione... E... No futuro você vai ver esse vídeo aqui. <risos> Aí eu, eu falei lá no, no falei, podcast lá. No podcast. Eu virei pastor <risos> mesmo. Aí <risos> é isso aí, Léo. Nós estamos indo pro final, né? Quer deixar uma palavra final aí para o pessoal? Eu de palavra final eu diria que os, os propósitos da, da nossa vida, eles. eles, eles quando eles estão pautados no Senhor, eles se sustentam. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você até, até tem a, a direção, sabe? Você até entendeu o que você quer, só que você tenta ir na força do seu braço. Então, a palavra que eu queria deixar era que a gente se sustente no que é fundamental. E o fundamental é o básico, é o simples. Eu vim para cá ouvindo uma, uma pregação do Alessandro das Boas e ele fala uhum. sobre isso, de como a nossa geração perdeu o que é fundamental. A gente está muito baseado em experiências, em ter que ver para crer. E o fundamental é você estar tá ali todo dia com Deus no seu devocional. E assim é o seu propósito de vida. Onde você está hoje é o seu campo de habitação. O meu, futebol, o meu campo de habitação hoje é o futebol. Então eu vou usar ele de propósito. Eu vou levar o reino ali. Eu vou expandir cultura e reino ali. Então, para todas as áreas, eu, eu entendo que, que o mais rápido possível você entender que se Deus está te colocando nesse lugar, é porque você tem alguma coisa para fazer nesse lugar. Então, é essa é a mensagem que eu deixo. Amém. Amém. E qual o seu louvor favorito, só para... Finalizar. Meu louvor favorito? É. Cara, é que eu, eu, eu ouço tanto, tá, tipo assim. Não, é tem um favorito ali, ou, ou da, é. da playlist atual aí que você escuta mais. O cara é que você, que você mais escuta aí. É. A partir da minha playlist atual, a minha oração é, é do, do Duna Miss Music. É, hum. tipo, é mais assim, de, de aqueles louvores de. Você, você, já, você já ouve e já começa a chorar, ah, quase. Né? Então, a minha oração. Minha oração. Maravilha. Muito legal os presentes agora. Que é isso, hein? É. Um presente ó. aí, ó. Da Lord King. Lord King, nossa Obrigado. parceira aí. Abre aí, Léo. Abre a camisa aí pro pessoal ver. Bacana. Deixa aí, eu tenho. Pega uns quatro cima. Ah, não dá. Cortar isso aqui, dá, dá, mano. Eu quero, mano. Deixa eu botar aqui. Céu. Lord King aí, pessoal, né? Como ele tá? Pega no seu aí, que eu ainda não tô achando. Tá no grupo, né? Uhum. Céu. Ah, Adorar, gostei. Pera, <risos> é, obrigado. Valeu. É, Lord King, pessoal, 10% de desconto. Quem for lá, tá? Lord King, 10% de desconto. Só falar do Sport Christ, chegou lá, eles te dão um desconto. Agora vamos falar alguns patrocinadores. Oliveira Tour, Bruno, que ajuda nós, precisou de transporte, van. É, mecânica para o seu caminhão, para a sua empresa, eles estão lá para ajudar. Show de bola, Luciano lá, precisou de um 
menino para colocar na escolinha, tem um show de bola lá, estrutura maravilhosa e que vai dar muita estrutura para o seu filho. Top Cred, se tiver com o seu nome sujo, né? Eles dão auxílio, eles diminuem lá, aumentam o score e depois eles negociam esse valor. A matriz de, de celulares, né? Precisou de acessórios, quebrou o celular, tem a Madri. Lord King, que nós já falou. Panificadora Kadosh está entrando agora aí com nós. E todo tipo de pão, bolo, você que tem hamburgueria, né, precisa de pães de hambúrguer, de cachorro quente, tá lá, Panificadora Kadosh. Tagless, né, do Ilha, precisou estampar, fazer algum adesivo, Tagless. É, facilita, precisou de verdura, né, eles estão lá. Selando celular, precisou de acessório, arrumar algum celular também. Gol de suplemento, precisou de algum suplemento de academia, algum pré-treino para os amiguinhos. Para <risos> é. o amiguinho, jogou na neve. <risos> Lívia, Lívia Gambarra, precisou fazer a sobrancelha é, e manutenções na, nas esposas. Ela está lá também. <risos> É, fio na valha, precisou cortar o cabelo, né? Meu caso, né? Que... <risos> é, mas eu, ficar vou régua, uma, eu vou colocar uma peruca, viu, pessoal? <risos> né? E tem mais alguém que eu não falei? Acho que é só isso mesmo. Só? Você isso. já jogou na neve? Última coisinha, última coisinha. <risos> já jogou na neve, Léo? Não, experimentei. Não. <risos> É, ah, e transportador a... Esplendor aí, ó. Transporte de todos os tipos, aéreo, de barco, carro, precisa aí. Precisou, mas, é. De todo jeito. É no bosque do de salto. Ah. <risos> Não, agora eles estão com o Esplendor em pilhadeiras, eu vi lá. É. Eu vou até falar com, com o Gerson lá, então precisou de empilhadeira também para locação. É, os homens é bravo, viu? É, Tem tudo. Diferente. É, mas beleza, vamos finalizar. Quero agradecer você, Léo. Obrigado Eu pela agradeço. oportunidade. Eu agradecer pelo convite aí que você aceitou, né? E muito obrigado aí. Tamo junto. Valeu, Ricardo. Valeu. Valeu. Obrigadão, viu? Prazerzão. Obrigado, pessoal. Então fique ligado no próximo convidado aí, semana que vem. Ah, e tem do Summit também, 30 do 9 Summit na Comunidade de Vida. Vou ter o cupom Sport Christ lá, 10% de desconto. Quem quiser, é uma conferência de liderança muito legal. Então, tá tudo lá na Comunidade de Vida. Então, é isso, pessoal. Muito Valeu. obrigado. Amém. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Boa, Rafa.